ബൈ ജയന്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ബെൽസ് ആർ റിംഗിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂഇയറിന്റെ സീസൺ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങള് വി ആൻഡ് ദി ഈസി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഫീസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്മസിന്റെ മെയിൻ സാധനമായ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് സീരീസ് ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വീഡിയോസ് കൊണ്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഫീസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുടെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈൻ ആണ് ക്രിസ്മസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് നമ്മുടെ വൈൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒതന്റിക് വെയിലാണല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തുറക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളെ കണിക്കാനും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വൈൻ റെസിപ്പിയിലോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുന്തിരിങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരു ഉള്ളതും കുരു ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള മുന്തിരിങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കിലോ കുരു ഉള്ള മുന്തിരിങ്ങയും കാ കിലോ കുരു ഇല്ലാത്ത മുന്തിരിങ്ങയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത മുന്തിരിങ്ങയാണ് കുറച്ച് കളറൊക്കെ ഉള്ള അധികം പുളിയില്ലാത്ത മുന്തിരിങ്ങ നോക്കിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മുന്തിരിങ്ങയുടെ തണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് വൈനിനുള്ള വെള്ളം റെഡി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം ആണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒമ്പത് കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മുന്തിരിങ്ങയ്ക്ക് രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് ഇത് ഇതാണ് ആ കപ്പ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നേകാൽ കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു കിലോ മുന്തിരിങ്ങയ്ക്ക് രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളവും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര അപ്പം അത്യാവശ്യം മധുരം കാണും ഒന്നേകാൽ കിലോ പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഇത് ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് ഒരു പിടി ഗോതമ്പാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഒരു പിടി അതാണ് അളവ് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് ഉണക്കിയ ഗോതമ്പാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ വായനിടുമ്പോൾ വേറെ വെള്ളവും ഒന്നും പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പുവാണ് സ്പൈസസ് അത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോൾ പോലത്തെ ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം അപ്പം അത് അവർ ഇതാണോ കിട്ടുന്നത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ കൈ വൈനിൻ്റെ അകത്ത് കോഴിമുട്ടയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വെള്ളവും കൂടെ പാനി ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ വെള്ളമായി ഇനി നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കിലോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അലിയിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കത്തില്ല ഈ പഞ്ചസാര ലായനി വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് അടച്ച് കെട്ടി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തോറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട അപ്പം നമുക്കിതൊരു അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ടും അലിഞ്ഞാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ചൂട് കൊണ്ട് ഇത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മൾ വേറെ ഇനി തിളപ്പിച്
ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഡേ ഡേ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് തുറക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വൈന് പ്ലം കേക്ക് കേക്കുകൾ പലതരം കേക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ഓർമ്മയിലോട്ട് എൻ്റെ ഓടി വരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മാസമാണ് കേട്ടോ ഡിസംബറും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് കാരണം ഞങ്ങൾ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിറച്ച് ലൈറ്റും സ്റ്റാറും അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലും വലിയ വലിയ സ്റ്റാറൊക്കെ തൂക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ തൂക്കിയതിലും വലിയ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തൂക്കണം അപ്പം നമുക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ വെയ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈം വരാനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ ും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കോട്ടയക്കാരായതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആഘോഷിക്കും അവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും സ്റ്റാറും കാണും പറ്റുന്ന അത്ര വീടുകളിൽ ട്രീയും കാണും ലൈറ്റും കാണും അപ്പം എല്ലാവരും ഒരേ പണക്ക് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേര കേരളക്കാർ വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേര കേരള സംഘത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെയ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനെ കാണാനൊക്കെ തീരെ കൊച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡായിരിക്കും എല്ലാവരും അതായത് ന്യൂ ഇയർ വരെ ആ ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടും വരെ ആ മൂഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണും എല്ലാ കടയിലും പല പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാറും ലൈറ്റും ഫുള്ളും ഒരു ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വൈനും കേക്കും ഒക്കെ തരും നമ്മൾ തിരിച്ചും കൊടുക്കും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഏകദേശം അലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഏകദേശം അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിളച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം അലിയിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആറണം ഒട്ടും ചൂട് പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫാൻ്റെ അടിയിൽ ആറാൻ വെക്കാം ഒട്ടും പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തരി പോലും ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിത് ആറാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ആറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈനിന് വേണ്ട മുന്തിരിങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങ ഒരു ഒന്നായിട്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് പറിച്ച് പറിച്ച് ഒരു വെള്ള തുണി കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം മുന്തിരിങ്ങയിലും ഒന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വേറെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വെള്ളവും എല്ലാ സാധനത്തിലെയും വെള്ളം ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കോട്ടൺ തുണിയിലോട്ട് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേഗം മുന്തിരിങ്ങയുടെ വെള്ളം മുഴുവൻ പ ഒപ്പിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേടായ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മുന്തിരിങ്ങ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സീഡ്ലെസ്സും സീഡ് ഉള്ളതും കൂടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് സീഡ്ലെസ് മാത്രമാണേലും മതിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് മധുര മധുരം ഇരുന്നോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മധുരമുള്ള സീഡ്ലെസ് മുന്തിരിങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാക്കിലോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സാധാരണ സീഡിൽ സീഡുള്ള മുന്തിരിങ്ങ വലിയ പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് മുക്കാൽ കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് പറിച്ച് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചീത്ത അഴുകിയ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻ ചിലപ്പോൾ കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും പാടില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലൈനിയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂത്ത് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈനിന് പുളിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിലോട്ട് മുന്തിരിങ്ങ നന്നായിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ തുണിയിലോട്ട് നമ്മൾ പറിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ വെള്ളം കോട്ടൺ തുണിയിൽ നിന്ന് മുന്തിരിങ്ങ കോട്ടൺ തുണി വലിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ 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 തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നേരത്തെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് തലേ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട
ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ പൂത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വൈൻ മുന്തിരിങ്ങ അതുകൊണ്ട് മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം മാക്സിമം നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചിറ്റായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമാവില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ വേണം വൈന്നിടാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം ഒപ്പി 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 എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പിൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തര തയ്യാറാക്കുന്ന വാ പഴ പഴത്തിൻ്റെ വൈനും പൈനാപ്പിൾ വൈനും ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ട്രഡീഷണൽ വേയിലും ഇടാം പക്ഷെ അതിൽ ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നേരിട്ട് തുറന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒതൻറ്റിക് വൈനിൻ്റെ ആ വീര്യവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം പോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തു വെള്ളമെല്ലാം പോയി ഇനി ഞാനിത് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആറാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെളി പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഒരു അരിപ്പയും പാത്രം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉണങ്ങിയ അരിപ്പയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അകത്തു നിന്നും വേറെ വെള്ളമില്ല അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ് വേറെ വെള്ളവും വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈന് പൂത്തു പോവും പിന്നെ വെയിൽ തട്ടാത്ത ചൂടടിക്കാത്തൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോവും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തു ചെറിയ കീടങ്ങളും അഴുക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പ്യോർ വൈറ്റ് പഞ്ചസാര അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പഞ്ചസാര അല്ല സാധാരണ പഞ്ചസാരയാണ് എന്താണ് ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ കളർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈനിന് വേണ്ട മുട്ട റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മുട്ട എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട പ്യൂരിഫയറാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞയുടെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളം മാത്രം മതി നല്ല വൈൻ നല്ലതായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിന് നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്യൂരിഫയറിന് പോലെ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചിട്ട് വേണം വൈനിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പതപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പതപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചാൽ അത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പതപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വൈനിടാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ട ഞാൻ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വൈന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി എടുക്കാം എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അങ്ങനത്തെ പാത്രം ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലത്തെ കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണിയോ വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭരണി ആയിരിക്കും ആണേ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ഒന്നും പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമേ പാടില്ല വരും ചീത്തയേ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് കുപ്പിയാണിത് നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആണ് ഓരോന്ന് നന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളാദ്യം മുന്തിരിങ്ങയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പം വെൾ ഭരണിക്കകത്തൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്തതാണ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അമക്കി അമക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞെക്കി ഞെക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മത്ത് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്താലും മതി ഈ തടിയുടെ മത്തുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചൊന്ന് കുത്തിയാലും മതി ഞാനിപ്പം ഞെക്കി ഞെക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കുരുവുള്ള മുന്തിരിങ്ങയാകുമ്പോൾ ഞെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാം പുറത
അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഇത് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വൈൻ ഇടുന്നവർക്ക് പോലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കി നിക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും കറക്റ്റായിട്ടത് നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഒക്കേഷൻ്റെയും എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെയും വീഡിയോസ് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസൗകര്യങ്ങൾ വരും അത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതും വെറുതെ കാണിച്ചാൽ പോരാ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുതിരിങ്ങി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിക്കി നിക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ പാത്രത്തിലൊന്നും വെള്ളം വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വൈൻ പൂത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമല്ലേ പൊട്ടിച്ച് നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല തൊ കഴുകി തൊണ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പം ഈ കുപ്പിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇതാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ജാർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഭരണി വേണ്ടവർക്ക് ഭരണി എടുക്കാം ഭരണിയോ ഗ്ലാസ് ജാറോ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാവുള്ളൂ അതല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമോ സ്റ്റീലോ അലൂമിനിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് ലെയറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കൈയുടെ അളവിന് ഒരു പിടി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ അളവിന് ഒരു പിടി ഇത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലവും അതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ അലിയിച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് അര തൊട്ട് മുക്കാൽ വരെ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു കിലോയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോളില്ല നമ്മൾ സാധാരണ മുത്തു പോലത്തെ ഈസ്റ്റ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം വരെ മതി നമ്മൾ അര ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര തൊട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഒരുപാട് വേണ്ട ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം പതപ്പിച്ച് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്ന പാട്ട് ഒഴിവാക്കാം ചിലർക്ക് ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഇത് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമുക്ക്
നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വീണ്ടും യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം ഭരണിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ വരുന്ന മതി ചില ഭരണിയിൽ അടപ്പിൽ ചില ലൂസ് ആണെങ്കിൽ ലീക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വയനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് ചാടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ഭരണി വരെ ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര ഒതൻറ്റിക് വേയിൽ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂട് ഭരണിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടി നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പണ്ടൊക്കെ വയന് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വയൻ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു തുണി എടുത്ത് വെച്ച് മുറുക്കി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇനി എയർ സർക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തുണി വെച്ച് അടപ്പ് മുറുക്കി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ മേളിലോട്ട് വീണ്ടും ഞാനൊരു തുണി വെച്ച് കെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും എയർ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോട്ടൺ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ പോളിത്തിൻ പോലത്തെ തുണിയൊക്കെ എടുക്കാം കോറ തുണി ഉണ്ടല്ലോ കോറ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ആ തുണി എടുക്കാം ഞാനിത് വീണ്ടും എൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കെട്ടി ഭദ്രമാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുറക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ഞാനിത് അടച്ച് കെട്ടി വെക്കുന്നത് പൊളിച്ചൊന്നും പോകരുത് നന്നായിട്ട് വരണം എൻ്റെ വൈനെ കാരണം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമല്ലേ തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് നമ്മുടെ ആ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഇത് വെയിറ്റ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടി ഭദ്രമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടും വെയിലടിക്കാത്ത ഇരുട്ടുള്ള വശത്ത് വെക്കാം എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ അടിയിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മോട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും വെയിലും അടിക്കില്ല നല്ല ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് കുത്തി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്കിതും കാണാനും പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭരണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ചിലരിങ്ങനെ കുഴിയിലൊക്കെ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ സർവീശ്വരന്മാരെ പ്രവർത്തിച്ച് അത് നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഹോളിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് താഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പൊന്നും സോക്ക് ചെയ്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലം കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കാം ഒരുപാട് വലിയ പട്ട വേണ്ട ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്രാമ്പു എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞൊരു കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു കുറച്ച് ഗ്രാമ്പുവും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പൊടിക്കാം അല്ലാതെ പൊടിക്കാൻ ഞാൻ അല്ലാതെയാണ് പൊടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് മെഷറിങ് കപ്പും സ്പൂണുമാണ് മെഷറിങ് കപ്പും സ്പൂണും ഇല്ലാത്തവരൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ സ്പൂണും ഗ്ലാസ്സും വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവ് വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വലിയ ഗ്ലാസ് അല്ല ചെറിയ ഗ്ലാസ് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാരണ ഗ്ലാസും നമ്മുടെ മീഡിയം സൈസ് സ്പൂണും ഇതാണ് ടീസ്പൂണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കപ്പ് അളവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ
ഫ്രൂട്ട്സാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് മിക്സാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് ഡ്രൈഡ് ഓറഞ്ചൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി മി ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ചിട്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് വരെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രൈഡ് ഓറഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് നന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടാം അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ഡേറ്റ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ഡേറ്റ്സ് കുരുകളിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡേറ്റ്സ് അല്ല വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡേറ്റ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ബദാമും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബദാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദാം ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ബദാമും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ച് തണുത്ത മുട്ടയല്ല സാധാരണ മുട്ടയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എക്സൻസാണ് ഞാൻ കളറില്ലാത്ത വാനില എക്സൻസാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടൻറ്റുള്ള പ്ലം കേക്കാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റമ്മാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈനോ ബ്രാൻഡിയോ എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം ഇതിന് ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ സാധനമാണ് മൈദ അപ്പം അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് പകുതി അരക്കപ്പ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇത് അരക്കപ്പ് നമ്മൾ പൊടിക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അതിൽ അര ഗ്ലാസ് പൊടിക്കണം അര ഗ്ലാസ് പൊടിക്കാതെ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ അര ഗ്ലാസ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവാനായിട്ട് അലൂമിനിയം പാത്രം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും സ്റ്റീൽ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് താമസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്രോസസ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഒന്ന് കാണിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പ്ലം കൈക്ക് വെട്ടി ചെയ്യണം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ബേണായി പോകും കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് കരിഞ്ഞ് ചുവ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിയണ്ട ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് പഞ്ചസാര എന്തോന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അലൂമിനിയം പാത്രം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാവും ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എളുപ്പത്തിന്
dark brown ayah je, cake ini nalar brown color kita tu lo. Papa pensar kari kari ayah, nama kita dengan nalar brown color agi edka. Papa nama kita mana itu brown agi edka, na top. Mesti kuti itu lo, nama kita lagi lagi kuda brown agi edka. Dah, nalar brown agi itu anda tu lo. Pensar kari ni tu lo, ini mana nama kita tiu orang cuci cuci, ini lo itu muka kap, bela orang cuci kap. Orang macam ni, orang ikhannya. Ipan jangan ada yang kal kap bela orang na. Orang cedok orang macam orang cedok. Semua orang poti mautak kat terkem. Ini yang nama kita arah kap bela orang na. Orang cedok kap. Pem mautak muka kap bela orang na. Orang ikhannya. Ada yang kal kap orang cedok. Pena orang ini jangan itu arah kap bela orang na. Ini jangan. Orang kal kap. Orang macam alkoholik kekang la lor. Orang dik taste beram ini dek. Kal kap. Ramma, urus cuci guna anda. Nengke itu bagi yeast cepu bagi skippy atau ramai leh dah. Nampun nengke kau bagi anda kau. Pon nengke lalu urus cepu full la, berlalu matra urus cuci tama di. Jana correct a flavour um taste oke kita main dite. Jana kal cepu ramma urus cuci tu tu. Pon nengke ramma bagi alkohol bagi anda. Nengke nengke direct urus cepu berlalu edit tama di. Nengke lalu glass a edit kene nengke urus glass a berlalu. Ini nampukah ha dry fruit sendal mixer. Ha dry fruit mixer. Dinda tu tu itu urus cepu. Nampak ada grapes ini, dry fruits ini, makolam mix. Ini dah tu ada itu orang. Nian ini dah tu ada nuts, orang itu orang kan? Ia, kerana ini le soft kaya, ni ada soft type. Oh, maka cake ini ada satu crispiness itu. Kadikin, kalau kita kadikin macam ni, orang itu kadikin orang kita nolak. Padu, oh, madu orang dah dead ni. Ia, ini kita ada nolak. Nombor pergi cuci ceri kita gram buih ini, orang nolak itu orang. Ini dia nampak ada ini dah tu ada nampak telak kan? Telak cak. आह दिलोट्टा आह ड्राई फ्रूट्स लोटी ये ये कैरमलाइज्ड सिरप पहला अगर तोटे के आरा ना पंद्रह दिन हमका तलपी क्या तलपी चे तलप कर्च तलपी चे तलपी चोर आड़ पट्टी चे डग वट्टी ए चे डग कंडा कर्च वेल्ला ऐटे वैकना हम कारण शुगर आना लो मंसारे आना लो पन अपने पट्टी चे ऐन्या दंगा उट्टी आह अपड़ी अंग उट्टी पड Korek sirap pun baki anda. Iri kena satu satu dua tablespoon orang sirap yang ini baki anda orang kan dah. Tapi kalau naik dry fruit, ini lah ini tu sokai absorb by itu anda. Walis cedut itu anda. Baki satu dua tablespoon orang macam tu sih sirap pun baki macam tu anda. Ini yang kita tiup off aja. Tapi kalau naik itu aram mereka. Apa itu kalau naik aram orang utuh cedut badan. Ia asam itu kita dry ingredients orang naik itu ready aja. Iri kau. Ini pop satu cup pun. Mai deh anda, mana engkau glass ada kan engkau, ag glass sel, satu glass mawa, mai deh ada kan. Pini full kumit cedek kerja, engkau nampu tuh tertutup kan, mai deh kan. Engkau nampu satu cup mai da, itu bila le, semua ingredient itu nampu tuh tertutup kan. Satu teaspoon baking powder itu ada tuh anda, aduh nampu tuh tertutup kan itu, engkau nampu kumit cedek ada tuh. Ini nampu kal teaspoon baking soda. Aduh boleh dengen? Kal teaspoon ini deh, pagidi, uppa. Aduh ngode itu order thatta, amkan orang naik itu, hari cce edukam. Petir pasha hari kena, aduh insur cce cake kan deh softness udah, apa iu ris step ni ngalas skippy eda. Apa ni aneka deh cem, naalip pasha tolong hari kena deh. Ngalak moon, anna randa moon a pasha inggil minimum moon minimum moon a pasha inggil hari kena, nada anna le Cake soft and fluffy itu beri tu lo, ini ada air circulation aja, macam tu. Air circulation beri orang na cake soft and fluffy itu beri. Pernah, saya ni orang tu, naal perahu saya ikut orang tu, kerja high tea na, ni na ikut orang ni, na na ikut, na mada ikut peyo, mada macam bodiya kaya ikut na ikut orang tu. Lada ubi ubi cahal, madhi, biru la, ada kita ni, ada ubi ubi cahal madhi. Na mada, elingi cahaya ikut peyo, orang tu kalang ni, ada ane lalu, madhi kerja sama ikut orang ni ulo, na mada Available itu answer itu sahaja macam itu, kita cake on dah kap. Apa ini ini step pun skip ya, itu tomato bijar cara skip ya, itu adalah important dah na. Ini hari ke ni dah. Apa naal perawisan, mohon perawisan naal perawisan. Atau yang kita hari ceri ke na. Apa orang ada mana naal perawisan kita hari jam hari mohon, alangkah naal perawisan hari ceri tu. Apa nama kita ini dah teh, saya ni alat ke ada kan, ada ilu padi padi ceri ke nak kap. Nama kita naal itu alat ke yoji pichu. Ada kan orang tuh, pangan eh, ada cerita tu. Korsi tadi pun tadi beri orang tadi beri orang tu, aduh, nama kita nanai itu, lagi, denda gula itu orang kan, nama kita dry ingredient ready itu, nama kita maida baking powder, baking soda, dah kita trim, ada cerita ready lagi, mati macam tu. Ini nama kita 
അടുത്തത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൻ സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇതൊരു ഇരുമ്പ് പാത്രം കേട്ടോ ഇരുമ്പ് പാത്രമാണ് അതപ്പോൾ അതടുത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു റിംഗ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴുകി എല്ല വൃത്തിയുള്ള പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുകയൊന്നും വരത്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുക വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ റിംഗിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചെടുത്ത ജാറായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തണുത്ത മുട്ടയല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലാത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കളറില്ലാത്ത വാനില എസൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കളറുള്ള വാനില എസൻസ് എടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഹൈ സ്പീഡിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അത് കൂടുതൽ അടിക്കേണ്ട അടുത്തായിട്ട് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് അടിക്കരുത് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ടൈമർ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഓയില് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഫുൾ ചുറ്റിച്ച് മൈദ ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് എക്സ് അധികമുള്ള മൈദ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ടിൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചോറ്റും പാത്രമോ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രമോ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കശുവണ്ടി ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കശുനോട്ടും ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതാണോ അത് എടുത്താൽ മതി കടലെ ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് നട്ട്സ് വേണേലും എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആ മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ ആ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ പഞ്ചസാരയുടെ ഒക്കെ മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ കാരമൈലൈസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സെയിം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത പാത്രം ഉണ്ടോ അതിലോട്ട് നേരിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെയും ഇതിൻ്റെ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനും കൂടെ പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് തിളത്തി മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ആ മുട്ടയുടെ പഫ് പ്ലഫിനെസ് കളയരുത് ആ മുട്ട നമ്മൾ മിക്സിയിലടിച്ചത് അതൊന്ന് പതുക്കെ ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാച്ചുല എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടവും മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടേ മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഹൈ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് കള ഇളക്കിയത് യോജിപ്പിക്കരുത് കേക്ക് കട്ടിയായി പോവും അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം
ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിടേണ്ട മൂന്നായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യും ഡ്രൈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് ശരിക്കും കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കേക്കങ്ങ് താന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നാലേ കേക്കും സോഫ്റ്റായിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ കേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈദ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത നട്ട്സ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൈദ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി അത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ താന്നു പോകും അപ്പോൾ കേക്കിൽ ഈവനായിട്ട് കാ എല്ലായിടത്തും ഈ നട്ട്സ് കാണത്തില്ല എല്ലാ അടിയിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ നട്ട്സ് ഒരേപോലെ കിട്ടും നമ്മളിപ്പം ആ നമ്മുടെ കരമലൈസ് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് തിക്കും അല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം സാധാരണ കേക്കിനേക്കാൾ കുറച്ച് തിക്കാണ് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഈ ഇളവ് അടിയിൽ പോയി സെറ്റിലാവാതെ എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം വരെ ഇങ്ങനെ ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നോക്കണേ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്കായി പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഈ പരുവം വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം മതി അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം താഴ്ന്നതായത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം ഒരു താഴെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം അല്ല അല്ലാതെ വെറുതെ ഡയറക്റ്റ് തട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എയർ ബബിൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്നാൽ തട്ടി കൊടുക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പും സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ഇനി ഒരു സ്ക്യർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്ക്യർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കിലി ആണെങ്കിലും മതി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ബബിളൊക്കെ പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുത്തി അങ്ങ് ഇളക്കല്ല് മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ആ എയർ ബബിൾ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് നടുക്കൊക്കെ വലിയ തോളെ കുഴി പോലെ വരും ഇങ്ങനെ കുറേ കുഴികൾ വരും അപ്പോൾ കേക്ക് ശരിയാവില്ല ഇനി നമുക്ക് മേളിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ചുമ്മാ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രേപ്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടണം കേട്ടോ ഗ്രേപ്സ് ക്യാഷ്യൂനട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്
ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ഒരിടത്തും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി നല്ല പ്ലഫി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതിന് സന്തോഷമായി ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആറാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തുണി മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആറാൻ വെച്ചു നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് കത്തി ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആറണം ഞാൻ ഫാൻ്റെ കീഴിലൊന്നും വെച്ചല്ല അറച്ച് അല്ലാതെ സാധാരണ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ അറച്ചെടുത്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്ലം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ മുറിക്കാൻ പാടില്ല പിറ്റേ ദിവസമേ മുറിക്കാവുള്ളൂ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് വീട് മൊത്തം ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ ഞാനൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാ അടിക്കു അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കളർ കറക്റ്റ് നല്ല കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി കേക്കാണ് അപ്പം നാളെയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പുറയിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണേ അപ്പം നാളെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്ര മണം വരുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കണ്ടോ കേക്ക് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇതും വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പം കേക്ക് ഒരുപാട് ബേൺ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് കളറാണ് നല്ല കളർ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ ചെയ്താൽ നല്ല ബ്രൗണിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി കേക്ക് കിട്ടും ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ മുറിക്കുന്നുണ്ടേ കണ്ടോ ആ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈവനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്തും മാറിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി കേക്കാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ആ ഇത് ആ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് ക്രിസ്മസ് വീഡിയോസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്ന റെസിപ്പി വീഡിയോസാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻറ്റിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് ഹോളിഡേയുടെ സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ക്രിസ്മസ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം ആ കൂടത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 